جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الرضا ولیم حبیب صاحب شاعری مزوری ساسا اوٹا ملیشو نو قریبی شو امگینی رسمی قطیب و مکو صاحب پلیس قریب ہو رب اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشمعہ یوما کپانگا مبونگے karibu sana kwenye mkutano wa Jumuiya ya Uislamu wa Ahmadiyya Tanzania na karibu pia kwenye jamata Ahmadiyya as well <coughs> kwa sababu hapa ni kituo chetu kikubwa cha Jumuiya ya Uislamu wa Ahmadiyya Tanzania na huu ni mkutano mkuu <coughs> wa Jumuiya ya Uislamu wa Ahmadiyya wa 51 kwa lakabu ya Jasa Salana na mbele yako ni wanajamaat wa Jumuiya ya Uislamu wa Ahmadiyya kutoka maeneo mbalimbali mbali hapa nchini na wakati wa utangulizi nafikiri Amir Sahib amechukua fursa hiyo umeona wabashiri wetu au viongozi wetu kutoka mikoa mbalimbali mbali. uh, ambao wameshiriki mkutano huu kwa hiyo wao na waumini wengine au wana jamati wengine wameweza kushiriki kwenye mkutano huu wa hamsini na moja <coughs> tuna washiriki takriban 1600 kama unavyoona huku naona kina baba lakini upande wa pili kule unapoona baada ya huo ukuta mweupe ni upande wa kina mama kama ilivyo kawaida kina mama bila shaka na watoto pia wapo kwa hiyo wote tumekuja kwa ajili ya mkutano huu <coughs> na nilisema wakati ule tunaongea pale kwamba mkutano huu unafahamika kwa lakabu maalum kama jasa salana na ni mkusanyiko wa wahmadia wote <coughs> kwa sababu moja tu ku ya kutaka kukumbushana kupeana na saha juu ya namna bora ya kumwelekea Mwenyezi Mungu na sim au kaulimbiwe mkutano huu mwaka huu ni uhalifa na nilichukua muda mrefu kidogo kukueleza kwa nini nimekuwa uhalifa maana yake ni kwamba uhalifa ndio ngao yetu bila shaka ambayo uh, tutakavyoungana nayo vema ndio ambayo inaweza kumfanya binadamu kuweza kumfikia Mwenyezi Mungu wa kweli na kwa kufanya hivyo amani ya kweli amani na nafsi utulivu au matatizo mengi ambayo dunia inaikabili sasa hivi yataweza eh, kutatuliwa wama mheshimiwa waziri jumuiya ya islamu wa ahmadia iko hapa nchini tangu mwaka 1934 ndipo ambapo ilisajiliwa jumuiya hii na kihistoria jumuiya imekuwa na shughuli nyingi vuguvugu la uhuru vuguvugu la mapambano ingawa nchi yetu hatuwezi kusema mapambano lakini njia bora za kutafuta uhuru basi jumuiya ya waislamu wa Ahmadiyya ilikuwa kinara katika wakati huo na kwa fadhili za Allah ni nchi yetu iliweza kupata kupata uhuru na kama unavyofahamu ya kwamba kwa namna ya kipekee kwa msaada mkubwa wa Mwenyezi Mungu ni mwanajamati wa Ahmadiyya ndiye aliyebuni jina la Tanzania. Kwa hiyo utakaporudi kwenye historia utaona namna gani basi utakuta pia na jina Ahmadiyya lipo. Baada ya uhuru bila shaka matatizo ya jamii ni mengi. Na hivyo <coughs> jamati imeendelea au inaendelea kutoa huduma mbalimbali mbali za kijamii. Nafahamu ya kwamba we ni naibu waziri wa elimu 
na sisi tunazo huduma za elimu tunazozitoa hapa hapa tulipo ni katika eneo pia la shule ya sekondari ya Ahmadia inaitwa uh, shule ya sekondari ya Ahmadia lakini tunayo pia shule ya awali ya Ahmadia kule Morogoro tunayo uh, na msingi <coughs> shule ya awali na msingi kule Morogoro lakini tunayo chuo chetu pia cha theolojia jamia kiko Morogoro nacho kwa ajili ya kuwapika wabashiri wetu uh, kwa maana ya wasomi wetu wa dini au tunaweza kusema mafukaha wa dini seminari kwa maneno mengine lakini lakabu yake hasa ni jamia iko Morogoro ambayo haisaidii tu Tanzania lakini naweza kusema inasaidia kwa nchi za Afrika Mashariki na kati zote analeta hapo nafsi kwenye nyanja ya afya pia hatuko nyuma tunayo hospitali yetu ya siku nyingi ukifika Morogoro bila shaka hospitali ya Ahmadia inafahamika maarufu mtu yote ukimuuliza hospitali ya Ahmadia Morogoro ipo na tuna mipango mingine ya ujenzi wa hospitali kule Songea ambayo inaendelea na nyingine nyingi huenda zitakuepo Aidha kama jumuiya ya Waislamu wa Ahmadia pia tunayo uh, shirika letu la kimataifa linaloitwa Humanity Fest ambalo shirika hili nafanya kazi nyingi sana za kibinadamu kiwemo afya lakini hapa ni sema hasus tuna kazi kubwa sana ya kuchimba visima tuna chimba visima vingi uh, katika maeneo mbalimbali waila <coughs> ukiacha hiyo labda iwe ya mwisho sio kwa maana ya kwamba kuisha hizo service sisi ni wadau wakubwa sana wa ukuzaji wa lugha ya Kiswahili hapa nchini. Kama nilivyokuambia au nilivyosema kwenye mapambano ya uhuru watu wa mwanzo kuanzisha gazeti la Kiislamu hapa nchini mwaka 1936 linaloitwa Mapenzi ya Mungu. Jamati Ahmadia ndio lilianzishwa na lipo bado linaendelea. Lakini Jamati Ahmadia ndio a uh, waislamu wa mwanzo naweza kusema au taasisi ya Kiislamu ya kwanza kufasiri Qur'an tukufu kwa lugha ya Kiswahili mwaka 1953 lakini tuna vitabu vingi na majarida mengi ambayo kama muda utakuruhusu wakati tutakavyoondoka tutapita kwenye maonesho kukuonyesha namna gani jamaat ilivyofanya kazi kubwa ya kukikuza Kiswahili kwa sababu vitabu hivyo vingi viko katika lugha ya Kiswahili. Katika ukuzaji wa Kiswahili si hiyo tu. Sisi kama jamati ya Ahmadia tunayo television yetu inayoitwa Muslim Television Ahmadia MTA. Na kupitia television hiyo kwa miaka nadhani zaidi ya kumi au kumna moja sasa. Lugha ya Kiswahili ni katika lugha maarufu zinazotumika na hasa kwa matangazo yale ya ya MTA kwa nchi za Afrika. Kwa hiyo tunaikuza tunakuza Kiswahili kimataifa pia. Kwa hiyo sisi ni machampion wa Kiswahili. Sije nikasahau kwenye historia imeandikwa kwamba mkutano wa kwanza wa washairi ulifanywa kwenye msikiti wa jumuiya wa Waislamu wa Ahmadia Nazimo. Ni mengi lakini labda nikupe tu uh, hizo dondoo. Nina imani utapata fursa kidogo utakapotoka hapa tutapita kwenye maonesho. Waila nimalizie tu kwa kusema kwamba mkutano huu ulifunguliwa jana na uh, mheshimiwa waziri mkuu ambaye alimtuma uh, mheshimiwa waziri Simba Chawene kuja kufungua. Kwa hiyo <coughs> nichukue tu fursa hii kwa hakika kukukaribisha ni wajibu wetu na ni kazi yetu sisi hatuna kuficha hatuna lolote kwa hiyo kila jambo letu tunapolifanya tunapenda pia na viongozi wa serikali na jamii kwa ujumla ije ishirikiane nasi kwa hiyo kwa haya machache nikukaribishe nawe mheshimiwa waziri ili uweze kuja kutupa eh, nasaha zako na 
tutakuwa na furaha sana kusikia uh, nasaha zako uh, mheshimiwa waziri sisi tunapenda sana kusikia hizo kwa sababu tunafahamu ya kwamba uh, kuipenda nchi ni sehemu ya imani ndio ndio islamu inavyosema kwa hiyo mara zote wanajamaat au ahmadia ni watu watii kwa serikali iliyoko madarakani na ni watu ambao kwa hakika wanapenda kufanya kazi pamoja na serikali kufanya kazi pamoja na viongozi na kuwapa haki hasa inayotakiwa viongozi wake kwa hiyo kwa hayo machache karibu sana mheshimiwa waziri na wewe utupe na saha zako karibu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Ndugu zangu baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma kipenzi chetu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napenda kwanza kuchukua fursa hii adhim na adimu kuanza kabisa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ambaye aliyejalia tukaweza kukutana katika eneo hili siku ya leo katika wakati kama huu Lakini shukurani ya pili viongozi wangu ni ya kwenu Niwashukuru sana kwa upendo. Nishukuru kwa mapenzi, amiri na viongozi wote kutoka mikoa mbalimbali mbali, ambao mlidiriki na mkaamini. E, sisi ndugu zenu tuliokuwa kwa Wizara ya Elimu maka tulipata simu siku ya Jumatano. Ambapo mlimhitaji Mheshimiwa Waziri au Naibu Waziri aweze kufika kwenye kwenye hadhara hii. Kwa hiyo tuwashukuru kwa kutambua uwepo wetu. Na mimi nime, nimekuja hapa na nimesimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Science na Teknolojia kaka yangu sana Profesa Adofu Mkenda. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo, kwa mapenzi na utambuzi wenu. Lakini vile vile ni shukuru sana wanajumuia wote ambao mmesafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu mkaja kushiriki kwenye kongamano kwenye mkutano huu mkubwa sana Kuna maneno yanayosemwa man la yashkuru nas la yashkuru Allah Yule ambaye hawezi kuwashukuru binadamu wenzake basi hata Mwenyezi Mungu hawezi hawezi kumshukuru kwa ndugu zangu ni mimi washukuru wote kwa kuja kwa sababu msingekuja hatudhani kama mkutano huu ungekuwa ungekuwa na e, tija au ungeweza ungeweza kufanyika Ndugu zangu mimi wala sina hotuba Mimi nimesimama tu kuwasalimia Kwa sababu nimefika ni lazima na ni wajibu wangu kuweza kuweza kuwasalimia na nitazungumza machache sana kwa sababu mimi sio miongoni mwa watu ambao waliobobea sana kwenye taaluma hii ya dini mimi ukiniuliza kule kwenye matofali kule na mabati mabati haya nondo mashehe mimi najua sana Maka mtaaluma yangu ni ujenzi. Kwa hiyo kiniambia tu ukuta ule pale umechukua matofali mangapi hilo nitakwambia. Eh, sema fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamuna, sio? Eh, kwa hiyo mimi ukiniuliza jengo hili limeingia mabati mangapi hili nitakwambia. Na ile ile nondo ni ile chuma kilichosimama pale kina diameter gani nitakwambia. Na strength yake nitakwambia kwa sababu nimesoma property of materials au ya construction materials. Hiyo najua vizuri lakini huku kwenye kwenye dini huku ha, hatujabobea sana lakini nitadokoa dokoa kidogo yale ambayo ninayoyajua. Sala ala nabii. Ndugu zangu tuko kwenye jukwaa hili au kikao hiki cha moja. 
Na tumeambiwa hapa jumuiya hii ilianzishwa katika nchi yetu hapa toka mwaka 1934 na huu mkutano wetu wa 51. Basi na mimi leo ni shukuru kwa kupata fursa na wasa huu wa kuweza kusimama mbele yenu na kuzungumza haya haya machache. Mtanukuu maneno machache sana ya Mwenyezi Mungu ambayo kama yanaenda naendana kidogo na simu au kaulimbiu ya kikao chetu hiki. Mwenyezi Mungu anasema baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim. Inni ja'ilu fil ardi khalifa. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wasfiku dimaa. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ila akhiril aya. Sindive maneno ni mengi sana hapo. Na aya ni ndefu. Mimi nimesema nita nitadokoa kidogo tu. Mwenyezi Mungu anasema au kwenye aya hii ukienda kwa undani kabisa kwamba siku moja Mwenyezi Mungu aliwajumuisha malaika katika hadhara kama hii na akasema inni ja'ilu fil ardi khalifa na hapa imezungumzwa habari ya nini ya khalifa na mimi nataka nipige mstari hapo hapo tu wala nilikuwa sitaki kwenda sehemu nyingine yoyote na nadhani ndio simu kubwa ya mkutano wetu huu wa kukutana kwetu hapa sasa toka zama hizo Mwenyezi Mungu ame ameyazungumza maneno haya kwamba mimi yeye Mwenyezi Mungu anataka kupeleka duniani kiongozi Make khalifa ni neno la Kiarabu sio lakini ukilipeleka kwenye Kiswahili anataka kupeleka nini kiongozi kwa hiyo akadhamiria na akatia nia kwamba mimi nataka kupeleka duniani kiongozi akiwaidhi na akiwaambia malaika. Kukatokea mjadala kidogo pale wakina. Atajal fiha ma yufsidu fiha wasfiku dimaa wa nahnu nusabbih wa nahnu nusabbih Mwenyezi Mungu unataka kupeleka huko kiumbe kitakachokwenda kufanya uharibifu tena atakwenda kumwaga damu hali ya kuwa sisi tunakutukuza tunakuenzi tunakuabudu Tunafahamiana eh Malaika wana object wanapinga wana criticize kwamba Mwenyezi Mungu kwa sisi kwa mambo tunayoyafanya kwa jinsi tunavyokuabudu hauna sababu ya kutengeneza ya, ku, ya kuumba kiumbe hiko ambacho kitakwenda huko duniani na sisi tuna hakika kabisa kitakwenda kufanya uharibifu Mwenyezi Mungu akajitofautisha yeye na malaika kwa sifa moja tu. Kisoma ile aya vizuri amejitafutisha kwa sifa moja tu. Sijui sifa gani. Ha? Akasema Inni a'lam ma la ta'lamuna. Anajitofautisha Mwenyezi Mungu na malaika kwa sifa moja ya elimu kwamba mimi nayajua musio musio yajua basi baada ya hapo Mwenyezi Mungu yeye akapitisha kadari yake kama tunavyofahamu jambo analolihitaji Mwenyezi Mungu yeye husema tu kun fayaku ali alimuumba binadamu Wengine wanasema kwamba ili finyango finyango udongo ule maana walitumwa malaika maana wakati huo ulimwengu ulikuwa tayari umeshaumbwa 
Na ndio maana alisema nataka kupeleka duniani kiongozi kwa sababu kwa muktadha wa aya hii tayari ulimwengu ulikuwa umeshaumbwa na vitu vyote vilikuwa vimeshaumbwa lakini binadamu alikuwa bado. Kwa hiyo walitumwa malaika mbalimbali wakaja ardhini nadhani wakapita waka kukusanya baadhi ya udongo na nini wakapelekwa akafinyangwa binadamu na ilipita dahari ya miaka kiumbe huyu hakuwa mwenye mwenye kutajwa lakini baadaye binadamu huyu alipurinziwa ali, ali roho na ndio akatokea baba yetu Adam basi baada ya kutokea baba yetu Adam akawekwa eh, katika makana la alia peponi kule lakini baadaye akaumbwa na, na mama yetu Hawa wakawekwa kule lakini alivyoumbwa tu Adam ili kutaka kudhihirisha Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mjuzi kuliko kuliko malaika aliwahudhurisha tena malaika pamoja na Adam kwa mara kwa mara nyingine sasa safari hii Adam akiwepo na kulikuwa na vitu kadhaa mbele mbele yao Mwenyezi Mungu alivyowahudhurisha akawauliza malaika hebu leo naomba basi mnitajie baadhi ya majina ya vitu hivi vilivyo mbele yetu malaika hawakuwa wenye kujua na wao wakasema sisi hivi vilivyo mbele hapa Mwenyezi Mungu sisi sio wenye wenye kuvijua alivyoamrishwa Adam baba yetu Adam kwamba sasa leo tuambie vitu vilivyopo mbele yetu ni vipi baba yetu Adam aliweza kuvi, kuvitaja au kuvitamka e, vile vitu vilivyo vilivyo mbele 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 yao na baada ya baba yetu Adam kutoa mafunzo hayo ikatoka amri sasa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuambia malaika sasa leo sajadu li Adam Sujudini leo kwa ajili ya kumsujudia nani Adam unasema ni sijida wazungu wanasema ni kubolo ni sijida ya heshima sio sijida ya ya ibada Lakini tukipigia mstari hapa kauli hii ya Mwenyezi Mungu kwamba leo mtamsujudia Adam anasujudiwa Adam kwa jambo gani Ukienda kwa undani kwenye mantiki ya aya aya hiyo utakuta Mwenyezi Mungu anawatofautisha malaika na baba yetu Adam kwa sifa moja tena ambayo ni nini ni elimu kwa sababu tu Adam aliweza kuwafundisha au aliweza kutaja kwa mantikio aliwafundisha malaika kile ambacho malaika walikuwa alikuwa walikuwa hawakijui na baba yetu Adam alipata cheo kikubwa sana kutokana na jambo moja kubwa la nini la elimu fasajadu ila ibilisa aba wastakbara walisujudi wote wale isipokuwa nani ibilisi yeye alipinga na akafanya kiburi na kutokana na kupinga na kufanya kiburi kile ibilisi alilaaniwa siku ile ile sio kwa kosa la kumsujudia Mwenyezi Mungu kwa kosa la kumsujudia nani Adam Sasa kama kuna mtu alilaaniwa kwa sababu tu hakumsujudia Adam sisi tunaokataa kumsujudia Mwenyezi Mungu inakuwaje sha Inakuwa mtihani mkubwa Kwa ndugu zangu ni tushukuru tushukuru kwa sababu hii neema tuliopewa na Mwenyezi Mungu ya sisi 
kwa ndani ya makundi miongoni mwa makundi ya Kiislamu ni neema kubwa sana ambayo hatuna malipo ya kumlipa Mwenyezi Mungu zaidi ya, ya kumshukuru na uhalifa ule ulivotoka kwa baba yetu Adam umeendelea na waka wakapita mitume kadhaa sio sisi mitume tunayojua iliyotajwa kwenye vitabu pekee yake ni laki moja na ishirini na tano elfu sivyo e, mia katika kusoma soma niliambiwa iko laki moja na ishirini na tano elfu lakini haishi hapo tukaambiwa sisi alulama warithatul anbiya sio kama kosa hiyo nimesoma siku nyingi kidogo kwa hiyo tafsiri yake uimamo au uongozi huu utaendelea na kwa mujibu wa haya mbalimbali unatakiwa kuendelea kuwepo ndio kama na tukaambiwa tukahusiwa sisi ndani ya Qur'ani baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah nadhani nimeikoti vizuri hake utuzima tena mambo yenyewe mengine yanatoka toka tanwi ya radhi katika aya hii ambayo inayosema kuntum hayru ummat kweni nyinyi ni umma bora umma bora au liwepo kundi miongoni mwenu kazi yake na shuhuri yake iwe ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya na hii ndio kazi kubwa ndugu zangu nimezungumza hapa habari ya mitume na manabii zaidi ya laki moja na 1025 wote hao ni mahalifa ambao waliletwa kwenye ulimwengu huu kwa kazi hii moja tu ukiwaangalia ukisoma historia ya mitume hawa wote walikuja kwa ajili ya jambo hili kubwa la kuamrishana mema na kukatazana mabaya ili ulimwengu huu ubakie salama lakini sio tu ubakie salama ulimwengu na binadamu wenyewe au walimwengu wenyewe nao vile vile waishi kwa usalama lakini vile vile warejee kwa Mwenyezi Mungu wakiwa wakiwa salama na hili ni jukumu la kila la kila mmoja wetu kullukum rai wa kurukum wa kullukum mas'ula ha ya si mnaviona vipande hivyo salamu nabi eh bwana sijazama sana light kama ningepata miaka michache ya kupita pita humo nadhani nge ningebobea kidogo kwa kila mmoja kwenye 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 maneno haya kila mmoja ni mchunga na kila mchunga atakwenda kuulizwa juu ya kile alicho alicho kichunga kwa ndugu zangu ni tuna dhamana kubwa sana ya kuhakikisha kwamba kila mahala unapokuwa kuweza kuzingatia mafundisho haya mazuri ya dini yetu lakini mafundisho haya mazuri ya mtume aliyotuachia ya kuhakikisha kwamba tutakapofata mienendo maneno 
pamoja na mafunzo haya sisi tutakuwa salama ulimwengu wetu utakuwa salama lakini na huko tunakokwenda nako vile vile tutakuwa tuko tuko salama leo ni mkutano wetu wa msina moja na ni mkutano wa mwaka huu ambapo umehudhurisha viongozi wa umini kutoka katika mikoa karibu yote ya taifa letu lakini sambamba na hilo tumepata viongozi vile vile kutoka nchi nyingine tabue uwepo wao viongozi wetu kutoka Uganda wako wale ndugu zangu eh? eh kutoka Uganda lakini kuna viongozi kutoka Kenya na mimi bahati nzuri mashehe nimepata ku nimepata kuzunguka zunguka kidogo katika kipindi hiki nimefika Kenya nimefika Uganda nimefika Burundi nimefika Kongo eh nimefika Rwanda nimefika Malawi mwaka huu alhamdulillah kila nilipokwenda nimekuta harakati za waislamu wakiwa wana wanaendelea na mafunzo lakini wanaendelea na kumcha Mwenyezi Mungu kwenye maeneo mbalimbali ya ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo dhumuni kuu la, la kukutana hapa ndugu zangu ni na mkutano huu mkubwa huu nao vile vile una maneno yake ambayo tumehusiwa sisi kwayo baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim fadhakiri inna dhikra tanfa'ul mu'minin sema kumbusha nini hakika katika kukumbushana au hakika katika ukumbusho kutawafaa wenye kuamini. Kwa hiyo leo tunakutana hapa kwa jambo moja ili kubwa la kuhakikisha kwamba tunatukumbushane. Na mara zote sisi tumehusiwa kukumbushana kwa sababu kwa asili ya binadamu alivyoungwa ni mtu au ni kiumbe chenye kusahau na ukitaka binadamu ujue kwamba ni kiumbe chenye kusahau basi apatapo mmoja wetu hapa faradhi ya kifo si tutakwenda kuzika na sisi huambiwa kwamba yale maziko peke yake au ule msiba peke yake yafaa kuwa mawaidha sio basi haki ya Mungu yani baada dakika tano tu tukishazika pale yani tushasahau hapo hapo kwamba yule tuliyempeleka kule ni ndugu yetu tulikuwa naye tunapanga naye tunafanya naye shughuli zote na wala yeye hajaondoka kwa ujinga wake wala sisi hatujabaki kwa ujanja wetu tukishamaliza pale sisi tushasahau habari zake yule bwana tutashafunga na sisi tunarudi tunakuja kuendelea na maisha yetu yale yale Kwa hiyo unakuja wajibu mkubwa sana wa kukutana kama hivi. Kwa lengo kubwa la kuhakikisha kwamba tunakumbushana. Hii dini yetu hii sio dini ya kurithi. Sema baba amezaliwa Muislamu, mama Muislamu na mimi nitakuwa Muislamu. Haiye ndivyo. Hii dini yetu hii sio dini ya jina kama bwana mimi nikiitwa Uthmani Abu Bakari Musa basi moja kwa moja ndio nitakuwa tayari Muislamu haiendi hivyo hii dini yetu hii sio ya haki ya Mungu haki ya Mungu sio nyumbani kwetu kuna mkoma manga basi na mimi Muislamu haiendi hivyo dini hii ina misingi yake dini hii ina taratibu zake lakini dini hii inahitaji kila siku kuisoma na kuielewa kwa hiyo mkutano wetu huu 
ni jukwaa muhimu sana la kuhakikisha kwamba tunabadilishana mawazo lakini vile vile tunaisoma na kuielewa dini yetu sawa sawa ndugu zangu hawajapata binadamu kukutana na kukaa kwenye vikao vilivyo bora kuliko vile vikao ambavyo wanamtaja Mwenyezi Mungu lakini vile vikao ambavyo wanaelimishana kwa ushahidi kabisa wa maneno ya mtume kwamba tunapokutana kwenye vikao kama hivi basi hushuka malaika kwenye eneo hili na hapa panakuwa salama na kila mmoja wetu hapa eh anaandikiwa thawabu mwanzo wa kikao mpaka mwisho mpaka mwisho wa kikao kwa tumekutana na jukwaa hili litakuwa muda wa siku tatu Meanza jana leo pamoja na kesho kwa hiyo wajibu wetu itakuwa ni kusikiliza wajibu wetu itakuwa ni kuwa makini kuhakikisha yale yote ambayo tunayo ya kusudia kuyazungumza na kuelimishana hapa yaweze kutufikia vizuri nimesema na naendelea kusema na nitasema nimesema dini yetu hii ni dini ya kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu ni lazima ajifunze ye mwenyewe na nitawapa mfano kila jambo ndani ya Uislamu limefundishwa na ina taratibu zake namna ya kufanya ukitaka kwenda chooni kuna taratibu za kwenda chooni na lazima zifundishwe maana bila kufundishwa hakuna mtu atakayeweza kuzijua ukitaka kulala kuna taratibu zake za kulala sio ukitaka kufanya kazi kuna taratibu zetu za kufanya kazi lakini hata ibada zetu tunazozifanya zinafanywa kwa mujibu wa taratibu na ni lazima uzisome Tukaenda kwenye swala ba tunaambiwa sisi ya salatu al-madu dini faman aqama ha faqad aqama dini faman taraka ha faqad hadama dini Sasa mashehe swala ile bana bila kuisoma basi hakuna mtu anayeswali ina mambo mengi kweli nguzo peke yake ziko 17 zi. lakini ina suna ina mubutila tisalati ina makorokoro ina vitu vingi kweli kweli na ukienda ukiichimba kwa undani wanasema tuchukulie mfano katika zile nguzo zile nguzo ziko 17 uka, ukaenda kuitakidi kwamba ile nguzo ni suna una swala inakuwa swala haipo baka sema ah huku kurukuu huku ah hii ni, ni, ni suna katika suna basi swala ni batil lakini na kufunga hivyo hivyo na kusoma habari za kufunga ina, ina naonyesha tunafungaje ukaenda kusoma habari za hija inasema tunaenda tunakwenda tutakwenda hija vipi alimuradi katika kila eneo katika nguzo zote zina taratibu na kanuni zake ambazo tumewekewa na ni wajibu na ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunakwenda kusoma ili tuweze kufanya ibada zetu iweze katika utaratibu ambao ambao unaotakiwa kwa tunaamini kikao chetu hiki cha siku tatu kitatukumbusha kitatuelimisha lakini vile vile kitatuelekeza 
wapi tunako nakutakiwa kwenda kwa mustakabali mpana wa dini yetu lakini mustakabali mpana wa jamii yetu na mustakabali mpana wa taifa letu kwa ujumla Mashehe wamesema hapa kwamba katika jumuiya yetu tunatambua vile vile uwepo wa wa serikali yetu uwepo wa viongozi wetu na hii ni, ni wajibu kwetu kwa sababu tume tumehusiwa kwamba atimu Allah wa atimu Rasul wa ulul amri minkum sahi eh kabisa nadhani kama naikumbuka hiyo tini Mwenyezi Mungu lakini tumtii mtume wetu lakini tuwatii vile vile waliopewa mamlaka na madaraka miongoni miongoni mwetu. Kwa hiyo tunashukuru. Tunashukuru kwa kutambua uwepo wetu. Na mimi ndugu yenu niko kule Wizara ya Elimu kule. Na wawakilisha nyinyi. Lakini nipo hapa vile vile kwa niaba niaba ya serikali. Kwa hiyo niko hapa kwa ni, kwa niaba ya serikali ndugu zangu ni tuwashukuru. Na sisi tunatambua na serikali yenu ambayo inaongozwa na mama yetu mama Samia Sulu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania iko pamoja na nyinyi tuko tayari wakati wowote saa yoyote mahala popote mtakapokuwa na jambo lolote ambalo mnadhani ni bora kuishirikisha serikali basi na sisi tuko pamoja na nyinyi kuhakikisha kwamba jambo hilo kwa maslahi mapana ya watu wetu maslahi mapana ya taifa letu maslahi mapana ya dini yetu tuweze kusaidiana kuliweka vizuri ili kuhakikisha basi ile jamii au taifa tunalolihitaji linaweza linaweza kufikiwa ndugu zangu baada ya kusema hayo warabu wanasema maneno mazuri ni machache yenye maana kuliko kaongea kwa muda mrefu tukapoteza maana iliyokusudiwa niwashukuru sana kwa kunipa nafasi hii ya kusimama mbele yenu pale nilipokosea kosea pale mtanio ya radhi na pale nilipokera na kukwaza maana sio yote yale wakati mwingine unaozungumza itakuwa kila mtu amempendeza pale ambapo na 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 napoonekana kuna mtu nimemkwaza ilikuwa dhamira ilikuwa lengo ni kufikisha kufikisha ujumbe kwa sababu tumeambiwa sisi tukikutana hivi basi fikisheni japokuwa aya na mimi nimetoa toa aya hapa na nadhani zimefika sio lakini huenda katika kufikisha aya hizi ikawa nimemkwaza mmoja wenu haikuwa dhamira ndugu zangu. Ndugu zangu ni nawashukuru sana. Asanteni sana. Wahadha salamu alaikum wa rahmatullahi wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Upon behalf of uh, national executives Jumuiya wa Islam wa Ahmadiyya Tanzania upon behalf of all of our members of our Jumuiya wa Islam wa Ahmadiyya Tanzania I want to thank our respected honorable guest he spared his time and he is with us we are so much happy and we are glad at the same time i want to say that really just 3 uh, 4 days before we contacted him for this purpose and in short time he accepted our invitation and he spared time and he came so we are so much happy i can say that this is uh, our second meeting He also came to visit our printing press Timeke 
around uh, some time back, I think three, four months back, what I can remember. And uh, mashallah, he is very close to close friend of Mr. Yahya Kambulaya and Campus Company. So actually I told him that please if you can invite him for our Jatsa Salana. So just four, five, four days before, we extended invitation and he received and he accepted. So we are so much proud of you. So may Allah bless you please. Thank you very much. Just uh, I want to tell you that by the grace of Allah, Ahmadiyya Muslim community is a worldwide community. It exists more than 200 countries in all over the world. Under one leadership, khilafat e Ahmadiyya, as the General Secretary Sahib briefed a little bit that uh, when Ahmadiyya Muslim community started, ultimately the founder of Ahmadiyya Muslim community, community he passed away in 1908. And then his successes started. We have Khilafat in our community. And now we have fifth successor. He is a Khalifatul Masih. He is a Khalifa. He is a spiritual head of the community. And at this time, he is visiting America also, opening some of the mosques which are constructed by jamaat e during this year. Even yesterday, we received his uh, Friday sermon, Moja Kwa Moja, coming from America, by the grace of Allah. At 9 o'clock, all they were here to watch his Friday sermon. You know, this is the beauty of Ahmadiyya Muslim community that in all over the world, wherever we are, we are not participating in any politics of the country. We don't play. We are only religious people. We are not doing any kind of biashara or any other type of siyasa. But whatever government is in place, we, uh, we obey. This is the beauty and this is the discipline here in Tanzania, in Ghana, in America, in UK, everywhere. And we can assure you, as a representative of governments, wherever you will see that Ahmadis are living, they are there to help for Mahindileo ya Jumuya, Mahindileo ya Siasa, Mahindileo ya Enchi also of the country. And our Ahmadis, they cannot participate in the demonstrations as well. This is also strictly, we have such type of instructions from the spiritual leader of our community. So Alhamdulillah, our presence is a symbol of peace and love and unity and strength and propagation. So inshallah, I can assure you that as this is our history, is more than 100 years. Here, not 100 years, but it started 1934. But our members arrived here more than 100 years before here. Even before independence, even you can see that during the, during the lifetime of Promised Messiah, Alayhi actually, they arrived here. And the first, uh, our center was in Tabora. That, that was the first center, the first mosque as well. So Alhamdulillah, after that, pole pole, now we are expanding, we are propagating. And inshallah, we want to come to mafia. We want to come to your area, inshallah. We need help for that one. We shall send our missionaries, our Mualimeen. With your help, inshallah, we want to convey the message of our community. As I told you, this is only love for all, hatred for none. So again, I want to thank very much. Please, may Allah bless you. I know your schedule is very tight. So inshallah, after this, we have a, the translation will, will take place. And there, there are a few books as Adawadi we will present to you. And then, inshallah, you can proceed. Thank, thank you very much. as Tafsiri Tafsir Fupi Nduzanguni ya kile misaibu alichosema. Misaibu kwanza ame mshukuru. Mwishmiwa naibu waziri wa elimu. Kwa kuchukua muda wake. Kukubali ombiletu kwanza na kutumia muda wake huu wadhimu kushiriki kwa mmoja nasi sema kwa hakika mwaliko wetu ameupata siku chache nne hivi tano zilizopita na ameweza kukubali na shaka ombiletu lilipitishwa kwa mmoja kati ya ndugu zetu wa Kiamaria bwana Yahya kama Ulaya ambaye pia wanao husiano kama wanadamu kama wa Tanzania bila shaka akaweza kufikisha 
uh, salamu hizi kwake na alhamdulillah yamesikubali ameweza kushirikiana nasi leo kwa hiyo hili amesema anasema anamshukuru sana kisha msaibu amechukua muda kumweleza juu ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya msingi wetu imani uh, hali yetu ya dunia chini ya kiongozi mmoja na kwamba kiongozi wetu saa hizi yuko Amerika kwa maana ya safari ngoja anaishi Uingereza lakini alisafiri majuzi amekwenda Amerika na jana tumeweza kusikia hotuba yake hapa saa tatu ya usiku sote pamoja na hali zote ambazo jumuiya inafanya mahusiano na serikali ambayo bila shaka haya ni mambo sote tunayajua mara kadhaa tu amesa bwana yasema kwa kwa, kwa, kwa muda mwishoni tu amesa bwana amesema kwamba tuna mipango kadhaa ya shughuli mbalimbali ya mahubiri na inshallah ni yetu ni kuwahubiria na kazi yetu kuhubiri dunia kote na hapa nchini nchi yote kwa hiyo amesa bwana kwamba tutaelekea pia upande wa kwake kwa maana ya mafia na inshallah tunahitaji pia msaada au usaidizi wake ili tuweze kuwafikia ndugu huko pia kauli yetu ni upendo kwa wote bila chui kwa yote ndio ujumbe tunao usambaza basi ambao bila shaka uko nyuma ya ujumbe wa kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumpenda mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuna atapatiwa vitabu vichache ili waweza kupitia